。以赛亚书第二十三章，关于推罗的末世，他施的船只啊，要哀嚎，因为推罗被毁灭了，再没有房屋，也不能再做港口。这消息是他们从塞浦路斯地得来的。沿海的居民，就是靠航海致富的西顿商人呐、啊。要静默无言，在大水之上，西河的谷物、尼罗河的庄稼都是推罗的收益，推罗成了列国的市场。西顿啊，要惭愧，因为大海说过，就是海上的保障说过，我没有受过惨痛，也没有生产，我没有养大过男孩，也没有抚养过童女。这消息传到埃及时，埃及人就为推罗这消息非常伤痛。你们要过到他失去，沿海的居民呐、啊，要哀嚎。这就是你们欢乐的城吗？他的起源数字上古，他的脚把其中的居民带到远方去寄居。谁策划这事来攻击推罗呢？他本是赐人冠冕的城，他的商人是王子，他的商贾是世上的尊贵人。这是万军之耶和华所定的旨意。要凌辱那些因荣美而有狂傲，使地上所有的尊贵人被藐视。他是的居民呐、啊，要像尼罗河一般流遍你的地，再没有限制了。耶和华已经向海伸手，使列国震动。耶和华又发出一个关于迦南的吩咐，就是要毁坏其中的保障。他又说：“受压制的西顿居民呐、啊，你们不再有欢乐了，起来。”过到塞浦路斯去，就是在那里，你们也得不到安息。看呐、啊，是推罗成为旷野走兽居住之处的，是来自加勒底地的人，而不是亚述人。他们要筑起工程的高塔，拆毁推罗的城堡，使它成为废墟。他是的船只啊，要哀嚎，因为你们的保障已被毁灭了。到那日，推罗必被忘记七十年。正如一个王朝的年日，七十年后，推罗必向妓女所唱之歌。你被遗忘的妓女啊，拿起琴来，走遍全城吧。你要巧弹多唱，使人再想起你。七十年后，耶和华必眷顾推罗，推罗就恢复繁荣，可以与地上的万国交易。他的货财和所得的利益要分别为圣，归给耶和华。必不会积聚或储藏起来，因为他的货财必归给那些住在耶和华面前的人，是他们吃得饱足，穿得漂亮。